Hey everyone, welcome back to Neat Shorts. So the much awaited physics video is here. Before that, please please subscribe to the channel and please like this video if you really think this helped. So I will tell you how I started physics. So basically, initially my journey was very difficult because I didn't see physics in 5-6 years. And I had no idea, no understanding of how to start it. So what I did was that when I had a class in Akash Levy, it was 11-2. तो जो भी सर क्लास में पढ़ाते थे, उसके बाद मैं घर जाके NCERT मतलब क्लास के बाद मैं NCERT पढ़ लेती थी, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख लेती थी, सर के बताए हुए नोट्स में सर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते थे, अब काफी ऊपर ऊपर से था, तो मैं खुद से जाके NCERT पढ़ती थी, and I used to clear all my concepts, उसके बाद मै उस पर्टिकुलर दिन का जो भी टॉपिक होता था वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो प्रीवियस ईयर हो या फिर उनके एक्स्ट्रा मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो चाहे कुछ भी हो राइट एंड मान लीजिए कि आई एम स्टक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वैसा बहुत बार होता था इनिशियली कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो भर भर के होते थे तो आई नेवर गेव अप I basically understood the problem where I was. In any question, I thought that I don't know about this concept. So I used to read back the concept again. If I thought that I had a calculation error, then I realized that now I need to revise my calculation again and again. I will say that when the question is tough, don't give up. So basically, I thought in a different direction. If I have this approach to rotation, a particular question and what can happen right now you guys have already come a little bit because you are giving board exams or you are giving a drop in my case I didn't know and I had no external help initially so try it and sometimes I would google the concepts or then I would see a video or something like I didn't understand the earth's magnetism initially so I have seen a lot of videos and the theory was very good and उसके बावजूद भी लेट्स से मुझे कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं आ रहा है। I used to ask to my teacher on forum या फिर मैं किसी दोस्त को कॉल करके पूछ लेती थी। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं काफी ट्राई करती थी दो-तीन बार। Initially मुझे आधा एक घंटा लग जाता था कभी-कभी एक-एक क्वेश्चन पे और मुझे लगता था कि अरे मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ but it was okay because वो जो मैं सोचने का टाइम लेती थी ना और जब मैं ट्रायल एंड एरर करती थी तो उसे बहुत कुछ सीखने मिलता था and उससे मेरी गलतियाँ काफी कम हुई and उसके बाद मैं या तो गूगल कर लेती थी मिल जाएगा आपको गूगल पे आंसर टॉपर या फिर डाउटनर के वेबसाइट्स होते तो उन पे मैं देख लेती थी या फिर अगर आई थिंक एक कुंडूज भी है एक आई थिंक वेबसाइट ऐसा कुछ है तो आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग मतलब यू नो बहुत तरीके से सॉल्व देख सकते हैं सॉल्यूशन एंड या अगर नहीं आता था फाइनली तो मैं फोरम पे डाल देती थी एंड the teacher used to respond sometimes so this was my question solving strategy I tried to solve a lot of questions timely because my initial physics was 4-5 minutes up to one question so I did a lot of questions in every chapter and slowly and slowly my time was reduced because I understood that okay, this is done, 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 this is done the dots start connecting once you do a lot of questions you will do so many questions that you will feel like yes, this is done so the whole idea of cracking physics is do as many questions as possible and make sure कि जब आपको question नहीं आ रहे हैं तो आप समझिए कि theory में कहाँ problem है and read the theory again and again अगर आपको लगता है NCERT से नहीं समझ में आ रहा है maybe you can try H C Verma he is an Indian author तो वो थोड़ा अच्छे से समझाते हैं या फिर आप Google कर सकते हैं आजकल तो इतने resources हैं पढ़ने के लिए कि कमी नहीं है ठीक है and फिर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे if I start getting you know, terrified or if I'm scared of physics, it will be more difficult. So I made one thing very clear in myself, that I won't be scared of physics. Physics is the same. We are all governed by physics. You know that in MBBS, there will be a lot of concepts in physics. Blood pressure, your heart valve, how it opens, how it opens. In fact, the madness effect, which basically we study in physics, is related to the heart valve, sorry, how it collapses the heart valve, how it attacks the heart attack. So physics is very beautiful. You can see that this is a burden, why is it a burden? है मतलब you need to really really love physics and आप चल नहीं सकते अगर आपको physics मतलब your walking is governed by physics you doing everything is governed by physics so you cannot hate physics you have to love physics at some point of time it's life 
फिजिक्स इज समथिंग दैट इज कॉन्सेप्ट दैट इज प्रैक्टिकल ठीक है तो जैसे मेरे कुछ कुछ टफ टॉपिक्स थे लिक्विड हो गया सॉलिड हो गया थर्मल कंडक्शन हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म एंड थोड़ा जनरेटर वगैरह क्योंकि वो ढंग से पढ़ाया नहीं था तो मुझे मुश्किल लगता था तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं थ्योरी पढ़ूंगी तो आ जाएगा तो मैंने काफ़ी बार उसकी थ्योरी पढ़ी थी इट्स वेरी हार्ड इट्स वेरी टफ मुझे भी आधी बार समझ नहीं आती थी बट पाँचवीं रीडिंग में आपको बेटर लगेगा हंड्रेड गारंटी देती हूँ द प्रॉब्लम इज़ कि हमें ना ट्राई नहीं करना चाहते बार बार हमें लगता है यार दो बार पढ़ लिया नहीं हो रहा छोड़ो आप ट्राई कीजिए आप पढ़िए दोबारा तिबारा चौबारा आपको आएगा कैसे नहीं आएगा आप कोशिश तो कीजिए पूरा दम लगा दीजिए हंड्रेड परसेंट आएगा डरिए मत फिजिक्स से एंड uh, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी एंड में कि देर वर सम क्वेश्चन जो मुझे टेस्ट में जैसे गलत हो जाते थे या फिर मुझे समझ नहीं आए थे क्लास में कुछ नया ही करा दिया था कॉन्सेप्ट अलग था एकदम अप्रोच अलग था तो वो मैं एक बार रिवाइज कर लेती थी जैसे जब भी मैं टेस्ट दे रही होती थी तो uh, जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मैं सारे फॉर्मूले तो रिवाइज करती ही थी साथ में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स टू पॉन्डर एन का पीछे का समरी एन की मेजर मेजर लाइंस जो भी मैंने मार्क की हुई थी पैराग्राफ या फिर मैंने हाईलाइट किया था या फिर मैंने सोचा था कि मैं चैप्टर फिर से पढ़ूंगी जैसे सेमी कंडक्टर मैंने दोबारा पढ़ा था क्योंकि तो बहुत लेंदी है एंड काफ़ी डीप है सेमी कंडक्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम मी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जैसे मेरा मैकेनिक स्ट्रॉन्ग था तो मुझे थियोरी पढ़ने का वो पूरा ज़रूरत नहीं था आई जस्ट हाईलाइटेड सम ऑफ द थिंग्स जैसे मैंने पहले भी बताया है कि रोटेशन में कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता ही नहीं थी कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अलग होता है तो वो कॉन्सेप्ट या फिर एल और ओमेगा जो होता है रोटेशन में उसका डायरेक्शन अलग हो सकता है सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक एंड ब्रेक द गेम राइट तो इन डेप्थ अगर जाओगे एन के तो आपको समझ में आएगा कितनी सारी चीज़ें हैं दैट दे हैव ट्राई टू यू नो एक्सप्लेन तभी आपको समझ में आएगा कि ब्यूटी क्या है फिजिक्स की तो ओवरऑल मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था जनरली मैं 20 से 30 क्वेश्चन रोज करती थी फिजिक्स uh, के कभी कम कभी ज़्यादा एंड uh, मैंने मॉक टेस्ट एकदम जम uh, कर दिया था मे से तो अराउंड 70 प्लस फुल मॉक टेस्ट दिए थे तो फिजिक्स की प्रैक्टिस बहुत की थी मैंने एंड आई यूज टू सॉल्व एटलीस्ट फोर्टी फाइव फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एवरी डे इन दैट गिवन टाइम जोन तो जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ेगा ठीक है तो आई थिंक दिस वॉज द मेजर स्ट्रैटेजी दैट आई हैड एंड मेन बात ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो डर निकालिए फिजिक्स का फिजिक्स इज जस्ट एवरी डे थिंग एवरी थिंग इज गवर्न बाई फिजिक्स इवन द बॉडी एंड एम बी बी एस रिक्वायर्स गुड होल्ड ऑन फिजिक्स क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी हाउ इज़ द ब्लड सर्कुलेटिंग हाउ आर थिंग्स हैपनिंग यू नो कैसे कंडक्शन हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं फिजिक्स uh, को पढ़ने के लिए तभी तो फिजियोलॉजी बोलते हैं ना वहीं से आता है ठीक है तो यही है लेट मी नो अगर कुछ मिस हुआ है इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं दोबारा कवर करूँगी आई होप दिस हेल्प्स एंड कीप कमेंटिंग एंड लेटिंग मी नो कि और क्या क्या पढ़ना है बाकी इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री आएगा प्लीज़ वेट थैंक यू सो मच स्टेट यूनिट